Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns die Hortenho 229 von Kobi an. Hier noch verpackt im Umkarton der Limited Edition. Dieses Set oder das Review können wir auch nehmen für die Standard Edition, weil im Grunde ist die Limited Edition nicht anderes als die Standard Edition mit einigen Extras. Den Unterschied zwischen Limited und Standard Edition, den schauen wir uns dann natürlich auch noch an. Bei der Limited Edition haben wir eine fortlaufende Nummer, die eingibt, in welcher Reihenfolge ihr das Set gekauft und bezahlt habt. Bei mir ist das hier die Nummer 57 und diese Nummer, die haben wir dann auch auf dem Zertifikat und auf dem beiliegenden Typenschild mit drauf stehen. Schauen wir erstmal hier in die Box hinein. Im Inneren ist dann neben dem Karton hier ein Katalog. Das ist hier die 2023 Nummer 4. Das ist jetzt der ganz neue Katalog, der jetzt gerade frisch gedruckt ist. Und so sieht er dann aus, der Karton der limitierten Version. Ich habe ja hier die laufende Nummer Nummer 57 und ich habe ein bisschen im Shop rumgeschaut und wenn ich das alles richtig gesehen habe, dann schätze ich die Auflage auf ca. 850 Stück. Diese 850 Stück, die sind auch nach ca. anderthalb Tagen bereits im Kobi Online Shop ausverkauft gewesen. Hier vorne sehen wir dann auch schon einen Teil der Extras, die wir dabei haben, und zwar die beiden Hortenbrüder, Walter und Reimer. Zusätzlich haben wir dann hier noch einen kleinen Generatorwagen. Und wenn wir hier auf die Rückseite der Verpackung schauen, sehen wir auch die weiteren Extras, nämlich einmal das Zertifikat und den Sockel, den Standfuß für die Horten. Der Standfuß ist bei vielen auch gleichzeitig der Hauptkritikpunkt gewesen, denn viele hätten sich auch diesen Standfuß in der Standardedition gewünscht. Bei der Standardedition muss man die Horten dann entweder hier auf die Räder stellen oder man hängt sie sich vielleicht auch auf an Angelschnuren oder ähnliches und hängt sie sich irgendwo in den Raum. Und dann schauen wir uns mal den Inhalt der Packung an. Im Inneren haben wir dann hier erstmal vier größere Beutel, die die kleineren Beutel beinhalten. Das sind dann hier wohl insgesamt vier Bauabschnitte. Ich nehme mal an, der komplette vierte Beutel wird dann in der Standardedition fehlen. Das dürfte dann hier der kleine Generatorwagen sowie der Standfuß und die beiden extra Minifiguren, die Hortenbrüder sein. Dann haben wir hier noch unser Zertifikat. Hier sehen wir auch nochmal die Zertifikatnummer drauf. Und hier haben wir dann auch nochmal unser lasergraviertes Typenschild, ebenfalls mit der Nummer 57 drauf. Und dazu natürlich noch die Bauanleitung. Wenn ich mir die Beutel hier genauer anschaue, fällt erstmal dieses viele Hellblau auf. Die Unterseite der Horten, die soll ja komplett in Hellblau gehalten sein, auch wenn das hier ein bisschen eher so nach Minzblau aussieht. Aber schauen wir mal, wie das Ganze dann gleich fertig aufgebaut aussieht. Und so sieht die Horten dann aus, wenn sie fertig zusammengebaut ist. Für den Aufbau habe ich in der Limited Edition etwas über viereinhalb Stunden benötigt. Und so wie die Horten jetzt hier zu sehen ist, so ist sie dann auch in der Standard Edition enthalten, natürlich noch mit der Minifigur des Testpiloten. Das Tarnmuster hier oben, das wird komplett aus einzelnen Teilen gebaut. Ab und zu macht Kobi es ja auch, dass einige Teile dann zweifarbig sind und dann somit ein Tarnmuster erzeugen. Hier wird es dann nur aus den einzelnen Teilen gebaut. Das Set ist Pad Printed, wir haben also keinerlei Aufkleber dabei. Die meisten Drucke, die können wir auch bereits hier schon sehen. Wir haben hier meistens dann auf dem Flügel oben drauf diese kleinen Hinweisdreiecke und dann haben wir links und auch rechts auf dem Flügel und auch jeweils nochmal von der Unterseite das eiserne Kreuz abgebildet. Dann schauen wir hier einmal auf die Unterseite der Horten. Hier haben wir schon die eben erwähnten Prints links und rechts. Und die komplette Unterseite, wie man hier sehen kann, ist dann aus diesen hellblauen Steinen gebaut. Für mich ist das so ein bisschen minzblau. Es dürfte aber die neue Steinfarbe von Kobi sein, Aquamarin. Die wurde jetzt gerade zuletzt für den Maserati MC20 Cielo in der Executive Edition entwickelt. Und ich vermute mal, dass es genau diese Steinfarbe ist. An dieser Stelle kurz etwas zum Hintergrund der Horten, wer sie noch nicht kennt. Die auch als Wunderwaffe bekannt gewordene Horten wurde von den beiden Hortenbrüdern im Auftrag des Reichsluftministeriums entwickelt, um die technische Überlegenheit Deutschlands zu symbolisieren und Görings sogenannter 3x1000 Anforderung gerecht zu werden. Inspiriert von der Technik bei Segelfliegern entwickelten die beiden Brüder eine Maschine, die sowohl auf Rumpf als auch auf Leitwerk verzichtete. 
Während das Mittelstück der Horten aus einem Stahlrohrgerüst bestand, waren die Tragflächen aus dünnem Sperrholzplatten gefertigt. Die Oberfläche der Horten wurde mit Kohlestaub beschichtet und sollte somit unsichtbar für feindliche Radaranlagen werden. Damit bildete die Entwicklung der Horten den Beginn der Tarnkappentechnologie, die später von anderen Armeen fortgesetzt und weiterentwickelt wurde. Zur Tarnfähigkeit gibt es unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse. Während einige sagen, dass die Horten keine bzw. keine wirksame Tarnkappentechnologie enthielt, wurde bei einem Nachbau der Horten in Zusammenarbeit mit The National Geographic Channel und der Northrop Grumman Corporation eine um etwa 20% reduzierte Erfassungsreichweite für Radaranlagen festgestellt. Insgesamt wurden drei Prototypen dieser Hortenversion gebaut, die auch unter der Bezeichnung H Römisch 9 bekannt ist, mit den Unterversionen V1, V2 und V3. Der zweite Prototyp wurde bei einem Absturz zerstört. Testpilot Erwin Ziller kam dabei ums Leben. Der fast vollständige dritte Prototyp H9V3 wurde vom amerikanischen Militär erbeutet und im Rahmen der Operation Paperclip in die Vereinigten Staaten verschifft. Er ist heute im Smithsonian National Air and Space Museum in Washington DC ausgestellt. Bei der Horten haben wir zwei neue Formteile. Wir haben hier einmal dieses größere Cockpit-Element mit den transparenten Scheiben hier vorne drin und dann haben wir hier vorne am Bug noch ein neues Formteil mit den Ansaugöffnungen der beiden Triebwerke. Das Formteil am Bug wurde hier aus zwei Farben gegossen, bei mir leider etwas zerkratzt. Hier vorne am Bug scheinen wir dann noch zwei Bordkanonen zu haben. Damit die Minifigur des Testpiloten im Cockpit Platz nehmen kann, müssen wir erstmal die Horten umdrehen und dann hier unten bei der Öffnung beim Bug Fahrleitwerk gegen das Cockpit von unten drücken. Ich versuche das hier einmal. So, dann können wir das Element hier von der Cockpitscheibe hier vorsichtig abnehmen. Und wo wir gerade das Cockpit geöffnet haben, können wir auch nochmal einen Blick ins Innere des Cockpits werfen. Wir haben hier vorne einen Print mit den Armaturen der Horten. Und wenn wir hier einmal so direkt drauf schauen, sehen wir hier schon mal ein ziemlich großes Loch. Das wurde hier also nicht zugebaut. Das liegt einfach daran, dass die Horten selbst sehr flach ist vom Design. Und das Bugfahrwerk, hier das vordere Rad, das ist einfach sehr groß. Und wenn wir das hier einklappen, dann können wir schon sehen, dass ja, das Ganze sehr viel Platz benötigt. Damit die Minifigur dann hineinpasst, müssen wir die Beine hier unten unter die Armaturen stecken. Wie beim Segelfliegen liegt die Minifigur dann eher im Cockpit. Anschließend dann einfach das Cockpit-Element hier wieder drauflegen und vorne und hinten einmal festdrücken. Ich finde, dass das Bugrad samt Abdeckung recht klobig wirkt, gerade im Vergleich zu den hinteren Rädern. Schaut man sich aber das Original an, sieht man, dass auch hier das Bugrad sehr groß gewesen ist. Etwas schade finde ich beim Bugrad von Kobi, dass der Reifen von der einen Seite geschlossen ist, während er von der gegenüberliegenden Seite Öffnungen hat. So sieht das Modell dann mit eingeklapptem Fahrwerk aus. Wir haben hier unten noch eine Antenne, würde ich sagen, und noch zwei Öffnungen, wo wir dann den Sockel befestigen können. Zum Ausfahren der Räder einfach diese hier hinten rausklappen seitlich. Die kann man dann hier gut feststellen. Die sind auch leichtläufig. Und hier vorne können wir dann das für das Bugfahrwerk einfach diese beiden Klappen öffnen und dann das Ganze hier nach vorne hin rausziehen. Zusätzlich gibt es noch eine Besonderheit. Da hatte ich mich zuerst in der Bauanleitung während des Baus gewundert. Wir haben hier noch ein Element. Das hatte für mich nicht so wirklich Sinn gemacht, weil wir es hier nicht ganz bewegen können. Das ist aber nur, um es hier aufzubewahren, weil es hier vorne beim Frontfahrwerk keinen Platz hatte. Wir nehmen das hier einfach heraus, ein kleines bisschen fummelig und können das dann hier vorne reinsetzen, um das Ganze zu stabilisieren. Würden wir das nicht machen, dann würde uns die Horten, wenn wir sie dann einmal antippen, dann einfach nach vorne hin wegklappen. Somit das Teil dann hier nehmen, einmal festdrücken, hier vorne einmal zwischenhaken und dann ist das Ganze dann auch fest und steht sicher. Dass die Horten stabil auf ihrer Fahrwerksanlage steht, ist natürlich gerade für die Standardedition wichtig, da es hier natürlich keinen Sockel zum Befestigen gibt und sie natürlich so wie hier jetzt gerade auf ihrem Fahrwerk stehen muss. 
Je nachdem, wie fest ihr die Seitenteile hier an der Achse des Bugrads festdrückt, könnt ihr das Rad dann entweder recht leicht bewegen, also es kann recht leichtläufig sein, oder wenn ihr die Seitenteile links und rechts ein bisschen fester drückt, dann könnt ihr auch erreichen, dass das Bugrad ziemlich festgeklemmt wird, dass es sich nicht mehr bewegt oder auch kaum. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die Standardedition habt, denn so hat das Ganze ein bisschen mehr Stabilität, wenn ihr es auf dem Regal oder wo auch immer stehen habt, damit das ganze Modell nicht so einfach wegrollen kann. Dann schauen wir uns den Unterschied zwischen Standard und Limited Edition an. Bei der Limited Edition haben wir natürlich ein paar Extras dabei. Kurz zur Standardversion. Dort haben wir dann den Bausatz der Horten selbst natürlich und unseren Testpiloten hier auch mit einer zweiten Kopfbedeckung dabei. Bei der Limited Edition haben wir zunächst einmal das Zertifikat mit der Originalunterschrift des CEO von Kobi und der laufenden Nummer der Bestellreihenfolge, die dann auch auf dem Typenschild abgedruckt ist. Dann den Sockel mit dem eben erwähnten Typenschild. Hier haben wir auch nochmal stehen Hortenho 229 Scale, also Maßstab 1 zu 32 und einmal die laufende Nummer. Am Sockel sind an der Seite drei Noppen angebracht, somit können wir die Minifiguren dann sicher befestigen. Dazu ein Power Supply Card, ich würde es mal mit Generatorwagen übersetzen. Dazu dann noch die Minifiguren von Walter und Reimer Horten. Und eine Fliegerschokolade, also eine bedruckte runde Fliese. Statt der Namensplakette in schwarz gibt es in der Standardedition noch einen Sockelstein mit schwarzer Beschriftung. Die Limited Edition konnte man dann exklusiv bei Kobi im Online-Shop kaufen. Dort hatte sie einen Preis von 89,99 bzw. nochmal 10% Rabatt auf alle Vorbesteller und auch während der Vorbestellungsphase ist die Horten bereits ausverkauft gewesen. Nach knapp anderthalb Tagen war sie dort bereits schon weg und die Auflage schätze ich persönlich auf 850 Stück. Von vielen wurde bemängelt, dass sie in der Standardedition gerade den Sockel vermissen. Soweit ich gesehen habe, scheint es bei Kobi aber Standard zu sein, dass bei großen Flugzeugmodellen keine Standfüße dabei sind, außer in den Limited bzw. Executive Editions. Ein Sockel wäre für die Standardedition natürlich trotzdem schön gewesen. Dann schauen wir uns die Minifiguren einmal näher an. Als exklusive Minifiguren sind Reimer und Walter Horten dabei. Walter trägt neben einer Zigarre im Mund außerdem eine Fliese mit dem Bauplänen der Horten. Reimer Horten hat als Extra ein Fernglas mit dabei. Der Testpilot, bei dem es sich vermutlich um Erwin Zeller handelt, hat zwei Kopfbedeckungen dabei. In der Limited Edition hat er zusätzlich noch eine Schokolade dabei. Die Schokolade erinnert an das Design der Schoka-Cola. Dabei handelt es sich um eine koffeinhaltige Schokoladenmarke, die 1935 in Berlin gegründet wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schokolade als sogenannte Wehrmachtpackung an Panzer- und U-Boot-Kommandanten sowie Piloten ausgehändigt. Daher erhielt sie auch den Namen Fliegerschokolade. Sie darf nicht mit der sogenannten Panzerschokolade verwechselt werden. Bei dieser handelt es sich nämlich um Pervitin, die Methamphetamin enthielt, um die Soldaten leistungsfähiger zu machen. Und hier seht ihr nochmal eine einfache Tabelle mit den Unterschieden zwischen Standard und Limited Edition. Bei der Bauanleitung gab es, fand ich, keine großen Schwierigkeiten. Wir haben am Anfang eine Übersicht über ähnliche Teile, damit wir diese nicht während des Baus verwechseln können. Und ansonsten ist der Aufbau eigentlich recht simpel gehalten. Es wird viel mit Baurichtungsumkehrern gebaut, aber auch sehr viele dieser sogenannten Bügelperlen oder Noppenperlen. Da werden insgesamt 218 Stück verbaut. Das macht bei der Limited Edition schon mal knapp 20% der gesamten Steineanzahl aus. Nach 91 Bauschritten ist die Horten fertiggestellt. Nach insgesamt 114 Bauschritten haben wir dann auch die Extras bei der Limited Edition mit fertiggestellt. Kommen wir noch eben zur Größe der Horten. In der Höhe liegen wir bei ca. 9,5 cm. Bei der Flügelspannweite, da kommen wir auf ca. 52,5 Und in der Tiefe sind wir so bei knapp 24 cm. Und auf dem Sockel sind wir bei ca. 14,5 cm. Die Teilequalität ist im Grunde wie gewohnt bei Kobi. Man kann ab und zu mal ein paar leichte Kratzer auf einigen Fliesen haben. Das Formteil am Bug, wie gesagt, hatte bei mir einen Kratzer. 
Die Klemmkraft ist auch wie gewohnt hoch. Als Fazit kann ich sagen, man hat ein sehr schönes Modell der Horten. Das Ganze ist natürlich eher etwas für erwachsene Sammler, die es dann im Regal oder in der Vitrine ausstellen. Da es sich bei der Horten um eine Wunderwaffe handelt, ist das Ganze schon irgendwie etwas Besonderes und fast schon ein Muss in der Sammlung. Da die Limited Edition natürlich bereits vergriffen ist, müssen Interessierte sich dann auf dem Zweitmarkt einmal umschauen, beispielsweise bei Ebay. Die Standardedition der Horten findet ihr auch bei mir im Onlineshop auf trendgames.de. Schaut gerne mal rein. Was ist eure Meinung zu Horten? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch die Limited Edition gekauft habt, schreibt doch gerne mal eure Ausgabenummer mit in die Kommentare rein. So und dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, ich würde mich sehr freuen. Und falls noch nicht geschehen, hinterlasst auch ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos hier auf dem Steine-Kanal bei YouTube informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.